No me ha hecho falta subir a su casa para comprobar que... Pues que estaba equivocado. Que ya está, que no la está engañando. Pues si eso ya te lo he dicho yo, no tenías que haber investigado tanto. Ya, pero es que tenía un pálpito, justo, tenía un pálpito. Ya. Bueno, pues mira, lo siento por ti, pero me alegro por Sonia. ¿eh? ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Porque tú siempre ves sombras donde no las hay. Porque lo he comprobado con mis propios ojos. ¿Que la, la has vuelto a seguir? Sí, esta mañana la he vuelto a seguir. Me aposté enfrente de su portal, esperando hasta que apareciese. Y apareció. El caso es que de pronto el tipo suelta un improperio. Maldita sea. Y digo yo, ostras, que igual está loco y habla solo. Por favor, que esté loco y que hable solo. Bueno, pues no. Que le había hecho caca a una paloma encima. Total, el tipo se limpia el regalo de la paloma y echa a andar. Y yo detrás de él, claro, a una distancia prudencial. Ya. O sea que le cae la suerte hasta del cielo, ¿verdad? Porque que, que te cague una paloma, eso es suerte, ¿no? no eso, es, eso es pisar una caca de perro. Caca, creo. Eh, bueno. Es verdad, es verdad, sí, sí. Bueno, el caso es que recupera la sonrisa y, y echa a andar. Sí. ¿Y a dónde va? Al hospital. Bueno, o a su hospital, porque es que parece el dueño. Tú tendrías que ver cómo se le cuadra a la gente. O sea que debe ser muy querido. Bueno, y adorado. ¿Tú sabes a cuántos niños atendió esta mañana? ¿También, también has averiguado eso? No me justo, es que si me pongo a investigar, pues me pongo a investigar. Once niños ha atendido. Bueno, y eso contando como uno a unas gemelas que ha visto. Pero eso te ha informado, supongo, una enfermera. No, me ha bastado ir contando a los niños que salían de su consulta con una sonrisa en la cara y una piruleta en la mano. Una piruleta. Sí. Una piru... A mí mi pediatra no me daba ni un, ni un saci. A mí me daba azotes en el culo porque decía que era un mal hablado. Bueno, por no hablar de cómo salían las madres de, de la consulta del doctor Halcón, como flotando. Total, que acaba la jornada de trabajo, eh, aparece él. Sí, y sin mancha, seguro que se la habría quitado alguna enfermera, ¿no? Sí, bueno, yo que sí. El caso es que yo ahí pienso, digo, digo, venga, digo, a ver si todavía le pillo en algún renuncio. ¿Y? Pues que lo más sospechoso que hizo fue pararse con un mendigo y darle un billete de los verdes. Caray. Bueno, y le dio tiempo hasta de recetarle unas medicinas y como el mendigo era cojo, pues le acompañó del brazo a la farmacia a comprarlas. Ya. ¿Y es entonces cuando has decidido darte a la bebida en el Kings? No. no. Ahí decidí que, que bueno, que de perdidos al río. Ya, total, pues la acompaña a casa otra vez. ¿Qué valor tienes? El caso es que llega a la puerta de casa y le da tiempo a la última buena acción del día. Está en la puerta una vecina cargada de compras hasta arriba que es incapaz de abrir la puerta. Bueno, pues evidentemente el doctor Halcón coge las compras, le ayuda a abrir la puerta... Bueno, y todavía le da tiempo a cederle el paso a uno que salía. Sería Sonia, ¿no? Que saldría de ahí... Uno, justo, uno, un obrero. Ah, o sea, que entonces es verdad que hay obras en el edificio. Le pregunté al hombre y me dijo que estaban arreglando la escalera y, bueno, y haciendo algún apaño en alguna vivienda. Ya. Y una de ellas sería la de Carlos. Yo qué sé, igual la está dejando impoluta para cuando le visite Sonia. El caso es que no hay duda, justo. El hombre es perfecto. Ya está. Ya. Pues lo siento por ti, pero... Por otro lado, mira, así sabes la verdad y sabes a qué atenerte. No me queda otra que retomar mi plan. Mañana, en cuanto acabe con Matilde y Patricio, voy a dejar flechazos, justo. No puedo seguir viendo a Sonia. 